हेलो एवरीवन वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन मेरा नाम जश है और आज हम एस के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है पैटर्न्स ये 100 परसेंट क्वेश्चन आते हैं कोई भी एग्जाम हो कोई भी इंटरव्यू हो पैटर्न्स जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम जानेंगे इसको ईजी करते कर ईजी कैसे करते हैं ओके सो पैटर्न यानी डेफिनेट चीज मतलब ऐसे प्रिंट करना कैसे है यूजिंग फॉर लुक्स ओके तो फर्स्ट पैटर्न जैसे कि आप देख रहे हो वो क्या है मुझे वन प्रिंट करने हैं कितनी बार प्रिंट करने हैं फाइव टाइम्स मतलब फर्स्ट रो में एक बार वन सेकंड रो में दो बार वन थर्ड रो में तीन बार वन फोर्थ रो में चार बार वन फिफ्थ रो में पांच बार वन ओके तो सबसे पहले हम एक ट्रिक जान लेंगे वो है काउंटर आई यूज टू कीप अ ट्रैक ऑफ लाइन नंबर यानी अगर आपका जो सबसे आउटर मोस्ट फॉर लुप होगा वो हमेशा होगा आपके लाइन नंबर का यानी आपके कितने लाइन है और आपको कितने लाइन्स प्रिंट करने हैं उसका उसका काउंट रखेगा आई ओके सो स्टार्ट करते हैं आउटर फॉर लुप फॉर आई इज इक्वल टू वन जैसे कि हमें सिर्फ पांच बार प्रिंट करना है तो आई इज लेस देन इक्वल टू फाइव आई प्लस प्लस आप मेरे डेज और मंथ्स वाला एग्जांपल देख सकते हो नेस्टेड फॉर लुप वाला तो ये वाला जो हमेशा आउटर फॉर लुप होता है ना वो जो हमारा मंथ वाला है वो हमारा होता है लाइन नंबर तो मंथ रिजेम्बल्स लाइन नंबर ईयर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो नेस्टेड फॉर लुप वाले जिससे आपको नेस्टेड फॉर लुप का कॉन्सेप्ट समझ जाएगा उसके बाद ही आप पैटर्न समझ पाओगे तो पैटर्न पे सबसे पहले मुझे ट्रैक ऑफ लाइन नंबर्स का ट्रैक रखना पड़ेगा वो मैंने पहले वाले फॉर लुप से रख लिया तो फॉर इन आई इज इक्वल टू वन आई लेस देन इक्वल टू फाइव आई प्लस प्लस ओके अब मुझे लाइन नंबर एवरी लाइन में करना क्या है यानी जो जो लाइन नंबर है उतने वंस ढूंढने हैं तो इसके कुछ मैंने फिक्स स्टेप्स लिखे हैं कोई भी पैटर्न सॉल्व करने के लिए मैं सेकंड पैटर्न में बताऊंगा अभी के लिए तो एकदम सिंपल है यानी इंट जे इज इक्वल टू वन जे इज लेस देन इक्वल टू आई जे प्लस प्लस प्रिंट एफ वन यानी जितने लाइन नंबर है जे को मैंने वन से इनिशियलाइज किया और फिर जितने भी लाइन नंबर है उतने में वन प्रिंट करते जाऊंगा तो मतलब सबसे पहले आई इज इक्वल टू वन फिर हो जाएगा सेकंड फॉर लुप पे कंडीशन ट्रू है जे इज इक्वल टू वन हाँ इस जे इज लेस देन इक्वल टू वन ये जे प्लस प्लस तो प्रिंट एफ वन तो एक बार प्रिंट हो गया फिर जे को इंक्रीमेंट किया तो जे इधर टू हो गया जे की कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला लूप अब इधर आ जाएगा फिर वापस फॉर अभी आई को इंक्रीमेंट किया आई हो गया टू वापस जे को वन से इंक्रीमेंट किया इधर आई के आई टू हो गया जैसे कंडीशन चेक की वापस इधर आया जे को हमने वन से इंक्रीमेंट किया इस जे इज लेस देन इक्वल टू टू वन इज लेस देन इक्वल टू हाँ तो एक वन इधर प्रिंट हो गया फिर वापस जे इज वापस जे को इंक्रीमेंट किया तो इस टू इज लेस देन इक्वल टू टू हाँ तो वापस इधर वन प्रिंट हो गया और एवरी वन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी कहा है वो है प्रिंटेड स्लैश एन यानी आपका जो जो प्रिंट हो रहा है वो न्यू लाइन पे प्रिंट होगा ओके तो ये इसका लॉजिक क्या था इनर लुक में जितने भी हमको नंबर ऑफ वन चाहिए वो हमारे लाइन नंबर से इक्वल होगा चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं जहां मैंने बताया था फिक्स डेफिनेट रूल हम लिखेंगे तो मैं ये चाहता हूं कि ये रूल आप नोट डाउन करें आगे के सारे पैटर्न में ये रूल काम आएगा ओके तो ये रूल ऐसा है स्टेप नंबर वन इज एनालाइज द पैटर्न ओके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो पैटर्न दिए उसको एनालाइज करें फिर स्टेप नंबर टू क्या बोलता है इनिशियलाइज आई मैंने इसका क्या बोला था ट्रिक आई मतलब लाइन नंबर तो इनिशियलाइज आई मतलब जो लाइन नंबर है उसको मैं इनिशियलाइज करूंगा फिर मेरा स्टेप नंबर थ्री क्या है फाइन रिलेशन विद आई यानी जो हमारा इनर फॉर लुप है वो कितने होंगे और फिर उसमें उसका काउंटर किधर तक होगा उसके लिए हमें आई के साथ रिलेशन ढूंढने हैं और स्टेप नंबर फोर डिसाइड इनर फॉर लुप यानी जो अंदर फॉर लुप के सारे कंडीशन है और पैरामीटर है वो हम डिसाइड करेंगे तो जैसे कि हम एग्जाम्पल के साथ लेते हैं ये वाली चीज भी मैंने यहाँ पे बनाई एक पैटर्न ओके इधर एक एस्ट्रिक है और इधर नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसिस है इधर दो एस्ट्रिक है इधर नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसिस है इधर तीन एस्ट्रिक है इधर नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसिस है इधर चार एस्ट्रिक है इधर नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेस है इधर नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेस इधर एक भी नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेस नहीं है ओके तो मैंने एन इज इक्वल टू सिक्स डाला है मतलब इधर तक ठीक है अब ये सबसे पहले मैं एनालिस कैसे करूंगा पैटर्न में पैटर्न में देखूंगा तो मुझे क्या क्या दिखता है सबसे पहले क्या दिखता है मुझे कि पहले स्टार्टिंग में ब्लैंक स्पेसिस है और फिर एक एस्ट्रिक है और फिर ब्लैंक स्पेसिस है और फिर एस्ट्रिक है अब सबसे पहले मैं जो सबसे पहला जो गए पैटर्न में हमने किया है सबसे पहले हम क्या करेंगे नंबर ऑफ लाइन्स के लिए एक आई का काउंटर ट्रैक करेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू वन आई इज लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस ओके तो यही समझ गए आप क्योंकि एन तक होगा यहाँ पे सिक्स है बट एन हम यूजर से लेंगे तो आई इज इक्वल टू वन आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस ये कर दिया ट्रैक मैंने फिर अब मैं जो सेकंड फॉर लूप है उसके लिए मैं क्या करूंगा फाइन रिलेशन विद आई सबसे पहले मुझे क्या करना है ब्लैंक स्पेसिस निकालने यानी ब्लैंक स्पेसिस पहले में कितने हैं एक दो तीन चार पांच मतलब जब एक स्टार है पांच इधर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ स्टार एंड नंबर ऑफ ब्लैं
सिक्स माइनस वन विच इज इक्वल टू फाइव इतने में ब्लाइंड फेसिस जी तो ये जो आपको रिलेशन निकलना है यही सबसे इंपॉर्टेंट है पैटर्न मैचिंग में इसके बाद आपका सम बहुत ईजी हो जाएगा तो जब तक जे इज अब ये सॉल्व कैसे होगा आई इज इक्वल टू वन हुआ ओके फिर फॉरलुप रन हुआ अब मेरा आई वन है तो जे इज लेस देन इक्वल टू सिक्स माइनस वन फाइव तो तब तक क्या ब्लैंक स्पेस प्रिंट होगा यानी ये वाले फॉर लुप में पांच बार वो ब्लैंक स्पेसिस प्रिंट करेगा ओके बिकॉज जे इज लेस देन इक्वल टू सिक्स माइनस वन दैट इज फाइव ओके बट हमने ब्लैंक स्पेस तो कर दिया बट एक और चीज करनी है दैट इज हमें स्टार भी प्रिंट करना है तो स्टार के लिए क्या पैटर्न है जितने नंबर ऑफ लाइन नंबर उतने स्टार्स पहले लाइन पे एक दूसरे लाइन पे दो तो फिर जे इज इक्वल टू वन जे इज लेस देन इक्वल टू आई वेर आई इज द लाइन नंबर प्रिंट एफ स्टार और फिर प्रिंट एफ स्लैश इन सबसे इंपॉर्टेंट है हर एक वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप स्लैश इन नहीं करोगे तो आपका पैटर्न बहुत अपसर्ड आएगा ऑन द स्क्रीन ओके तो ये वाला रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट था ब्लाइंग स्पेसिस का और नंबर ऑफ लाइन्स का तो ये मैं चाहता हूं कि ये चार स्टेप्स आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करें आगे वाले पैटर्न में यही चार स्टेप हम फॉलो करेंगे ओके सो बढ़ते हैं थर्ड पैटर्न की तरफ ओके तो थर्ड पैटर्न मेरा ऐसा है या जो नम, या जो हम एन अभी यूजर से क्या लेंगे जो सेंट्रल वाली लाइन है उसमें हमें कितने स्टार चाहिए वो हम एन यूजर से लेंगे ओके तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू फाइव अब पैटर्न का वापस हम स्टेप नंबर वन क्या एनालाइज करेंगे नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसिस कितने हैं कितने हैं कितने हैं फिर उसका रिलेशन निकालेंगे ब्लैंक स्पेसिस और स्टार कितने हैं पहले में चार एक स्टार ब्लैंक स्पेसिस तीन दो स्टार ब्लैंक स्पेसिस दो तीन स्टार आई गेस ब्लैंक स्पेसिस एक चार स्टार और एक भी ब्लैंक स्पेस नहीं और पांच स्टार ओके तो ये मेरा एक मैंने टेबल बना दिया सबसे पहले आई इज इक्वल टू एन आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस ये वाला जो कोड है वो सेम टू सेम रहेगा ये वाला जो पैटर्न है वो दो हाफ में डिवाइडेड रहेगा अपर हाफ और एक लोअर हाफ तो अपर हाफ का कोड तो यही रहेगा सेम टू सेम क्योंकि अपर हाफ का कोड ये सेम टू सेम है अब हम बढ़ते हैं लोअर हाफ की तरफ अपर हाफ तो सेम टू सेम हो गया आप चाहे तो एक बार खुद बिना देखे आप खुद टाइप कर सकते हो तो इधर तक तो आप आई गए होंगे अब मैं इधर की बात कर रहा हूँ ठीक है अब इधर का थोड़ा सा इजी है ये अगर आप ट्रिक समझ जाओगे तो इधर हमें क्या है डिक्रीज करना है ओके तो इधर अब इधर का मैं ये बनाऊंगा टेबल रिलेशन टेबल इधर नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसिस और नंबर ऑफ स्टार्स अभी आई जो है इधर नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसिस कितने हैं चार सॉरी एक और स्टार चार नंबर ऑफ ब्लाइंग स्पेसिस दो स्टार तीन नंबर ऑफ ब्लाइंग स्पेसिस तीन स्टार दो चार और एक ठीक है तो यहाँ पे हमारे स्टार डिक्रीमेंट हो रहे हैं और जो नंबर ऑफ ब्लाइंग स्पेसिस है वो हमारे बढ़ते जा रहे हैं जबकि इधर वाले केस में कैसा था नंबर ऑफ ब्लाइंग स्पेस डिक्रीमेंट हो रहे हैं स्टार बढ़ते जा रहे हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं ये भी बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए इधर क्या करना है आई को जो हम एन वन से चालू कर रहे हैं यहाँ पे हम रिवर्स लेंगे यानी आई को हम एन माइनस वन से चालू करेंगे आप बोलोगे एन से क्यों नहीं चालू किया बिकॉज ये बीच वाला है तो हम सिर्फ एक बार ले सकते हैं दो बार नहीं ले सकते तो फॉर आई इज इक्वल टू वन आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन आई माइनस माइनस आएगा बिकॉज हम आई को डिक्रीमेंट करेंगे यानी हम आई इज इक्वल टू एन माइनस वन करेंगे और फिर आई को हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे तो फॉर जे इज इक्वल टू वन जे इज लेस देन इक्वल टू एन माइनस आई जे प्लस प्लस फिर तो सिंपल सा लॉजिक है यही लॉजिक हमने इधर लगाना है फिर नंबर ऑफ ब्लाइंग स्पेसिस प्रिंट होंगे अब यहाँ पे सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूँ मेरा एन है ओके okay? तो फॉर आई इज इक्वल टू फोर आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन आई प्लस प्लस ओके तो मेरा आई मैंने अज्यूम किया मेरा एन इज इक्वल टू फाइव है ठीक है तो मेरा आई का काउंटर कहां से चालू होगा फोर अब ये कब तक चलेगा जब तक आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन तब तक आई माइनस माइनस सो इधर आप एक चीज नोट कर सकते हो जरूरी नहीं है कि हमारा आई हमेशा इंक्रीमेंट हो वो आई डिक्रीमेंट भी हो सकता है ठीक है तो यहाँ पे मैंने आई एन हमने अज्यूम किया फाइव तो आई फोर हो गया अब वो फॉर लुक के अंदर जाएगा कंडीशन ट्रू है तो जे इज इक्वल टू वन जे इज लेस देन इक्वल टू एन माइनस आई ओके अब मेरा एन क्या है फाइव और मेरा आई क्या है फोर तो जे इज लेस देन इक्वल टू फाइव माइनस फोर दैट इज इक्वल टू वन तो जे इज लेस देन इक्वल टू फाइव माइनस फोर दैट इज इक्वल टू वन उतनी बार वो क्या प्रिंट करेगा ब्लैंक स्पेस जो कि बराबर जा रहे एक ब्लैंक स्पेस है फिर क्या करेगा जे इज इक्वल टू वन जे इज लेस देन इक्वल टू एन जे प्लस प्लस और स्टार प्रिंट करेगा ये तो सिंपल सा लॉजिक है मेरा एन कितना था इधर फाइव तो वो फोर स्टार प्रिंट कर देगा ठीक है ओके सो ये रहा मेरा लॉजिक अब मैं वापस सपोज मैं आई की वैल्यू आई की वैल्यू कम करता हूं जो मेरा आई फोर था मेरा आई का वैल्यू थ्री हो जाएगा तो मेरा जे का वैल्यू क्या होगा एन माइनस थ्री जो मेरा एन फाइव है फाइव माइनस थ्री टू तो वो दो ब्लैंक स्पेसिस प्रिंट करेगा सिमिलरली नंबर ऑफ स्टार्स भी ऐसे प्रिंट करेगा और फिर लास्ट में प्रिंट स्लैश एन डालना है बिकॉज हमारा न्यू लाइन पे प्रिंट करेंगे अब इसको हम इसको एक ट्रिक की तरह याद रखना है तो हमें जो पहला वाला फॉर लुप जो आउटर फॉर लुप है उसको रिवर्स में लेना है ब